refugees, asylum seekers, migrants. In the time it's taken to say that, another man, woman or child has been displaced from their home against their wishes. UNHCR data estimates that one person is forcibly displaced every two seconds. There are more than 70 million forcibly displaced people around the world. About 41 million people are displaced within their own country and are called internally displaced persons. This is a global crisis. Nearly 26 million people are registered as refugees, more than half of whom are children and young people under the age of 18. A refugee is a person who has fled their own country because they are at risk of serious human rights violations and persecution there. The risks to their life and well-being were so great that they felt they had no choice but to leave and seek safety outside their country because their own government cannot or will not protect them from those dangers. Refugees have a right to international protection. An asylum seeker is a person who has left their country and is seeking protection from persecution and serious human rights violations in another country, but who hasn't yet been legally recognised as a refugee and is waiting to receive a decision on their asylum claim. Seeking asylum is a human right. This means everyone should be allowed to enter another country to seek asylum. 80% of those who have fled take up residence in a country neighbouring their own. Not all people who are forced to flee are refugees or asylum seekers. People might leave their homes because of poverty political unrest, gang violence, natural disasters or other serious circumstances. And 84% of refugees are hosted in low and middle income countries. At this point in time we have, a, we have the largest number of refugees in world history and it's a number that regrettably has been just growing. Uh, the global context in terms of uh, refugees and, and migrants is that uh, we were able, the international community was able to sign a global compact on migration. Migration as a human right, but also by the capacities and the national policies of member states. While there is no internationally recognised legal definition of a migrant, this does not diminish the challenges many experience. Some migrants, while not fitting the formal definition of a refugee, could nevertheless be in danger if they went home. It is important to understand that just because migrants do not flee war or conflict, they are still entitled to have all their human rights protected and respected, regardless of the status they have in the country they move to. Their journeys are often long and treacherous. I started my journey on a boat. It took five days from uh, Vietnam to uh, uh, Malaysia. In those five days, uh, it was a very frightening uh, journey. My boat had no uh, compass, and uh, we were heading uh, to the unknown. And uh, after we arrived in um, uh, Malaysia, we were put in a refugee camp, where I stayed for four months before I flew uh, to Australia. I walked for days through the jungle, thinking of my family in Myanmar, praying for their safety and mine. It took me 20 days to travel from Myanmar to Malaysia. I went many days without food and many nights scared for my life. I will never forget that feeling of fear. The Salvation Army has a long history of providing practical, emotional and spiritual assistance to displaced people. The Salvation Army has always responded to the needs of refugees. In 1896 we responded to the Armenian crisis through both world wars, the Spanish Civil War. We supported the Vietnamese people when they came in the late 1970s. 
this is something the Salvation Army has always done. This isn't, this isn't something new. In the last few years, the International Salvation Army has supported refugees across Europe as a result of the so-called European refugee crisis and the Central American migrant situation with people travelling to Mexico and the USA. Salvation Army teams have also provided vital assistance to Rohingya refugees in Bangladesh, Congolese refugees in Rwanda and Uganda, and Syrian refugees in Jordan. That's as well as supporting internally displaced people in locations as diverse as Congo, Mali, Ukraine, Pakistan and the Philippines. When we uh, come to the topic why they're here or how they came here, people, uh, we experience people start crying, people had stories which were really shocking for me, uh, talking about their whole homes destroyed, everything destroyed, about yeah, war, it's, it's really horrible. I was translator of USA and the soldiers in Afghanistan. After that, they all leave it to me. I was lost my job. The Taliban has wanted to kill me. But life in the new locations is not always without difficulty either. I arrived in Kuala Lumpur and registered as a refugee with the UN Refugee Agency, but still face many challenges. As a refugee living in Malaysia, I cannot seek permanent employment, so I have worked many contract jobs to support myself. There are many people in this big city who try to take advantage of people like me. Extortion and discrimination are still a daily fear. The Salvation Army, with its extensive presence around the world, is well placed to respond and to offer assistance, dealing with both immediate and longer term needs. Internationally, the Salvation Army is committed to humanitarian standards and is providing support without discrimination based on needs alone. The Salvation Army is a faith-based organisation but offers help to all in need without prejudice. If you have a religion, Muslim or Christian or anything, you can come here and get your food and get your help. If you have help, if you have, you can get right medication. Human help a human, only that, you know. Of course, when I come in here, I don't have any friend. I come here alone. And now I have many friends here. Don't forget, Jesus was a refugee as well. When uh, his parents had to run away, uh, from the authorities. The parents, even Jesus, probably experienced this sort of hardship, looking for opportunity to start again, looking for a place where they can start anew. One of the areas in which the Salvation Army works is with Venezuelan refugees crossing the border into northern Brazil in search of a safer, more stable and prosperous life. Venezuela has been caught up in a downward spiral of increasingly violent political discontent for several years. Food and medicine shortages have led to rioting, power cuts and failing infrastructure and the economy is marked by periods of extreme hyperinflation. The International Monetary Fund forecasted inflation reaching 10 million percent in 2019. At times, prices of everyday commodities have doubled every 19 days. Essential services such as healthcare, education and the judiciary have been severely affected or curtailed. UN data indicates 4 million Venezuelans have left the country since the crisis began in 2014. This is Pacaraima. Until recently, the only indication of the Venezuela-Brazil border away from the official crossing point was a series of white concrete posts. People were able to pass freely in either direction. To help manage the influx, the Brazilian authorities have built a fence and dug a ditch in order to funnel people through the border controls. Official figures have not been published, 
but it is not unusual for 700 people a day to cross here into the Brazilian state of Roraima. One of those is Frank Mendoza. Este, decidí emigrar a, a otro país por la situación en la que se encuentra mi país. Tuve cuatro meses viviendo en la calle, un, tuve un derrame cerebral, tuve un derrame pulmonar, uno inguinal, y me vi muy grave por esa situación. Y bueno, esta es la entrada, lo que pueden ver aquí, es por donde entran miles y miles de venezolanos escapando de la situación en Venezuela. The border post here has been greatly enhanced since 2018 through the establishment of a major multi-agency presence. Under the control of the Brazilian military, Operação Acalida, Operation Welcome, has been set up to ensure that all migrants are dealt with professionally, holistically and with compassion. The Brazilian army and border police work closely with UNHCR, UNFPA and international NGOs such as World Vision, Avisi and the Norwegian Refugee Council. Here at the entry point to Brazil, Captain Bosch explains what awaits new arrivals. Sou coordenador do posto de recepção e identificação, que é responsável pelo fluxo migratório, coordenamento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. O nosso objetivo aqui é controlar a entrada e a saída de todos que cruzam a fronteira Venezuela-Brasil. Nesse posto a gente tem uma operação interagências com o Exército Brasileiro, com agências da ONU, com a Polícia Federal, com a Defensoria Pública da União e com o Ministério da Defesa. Como é que funciona? Entrei, passo pela recepção, sou identificado, independente da minha nacionalidade, eu sou identificado com o passaporte ou com a cédula, que é a nossa identidade, passo para a Polícia Federal, Na Polícia Federal, eu anuncio a, a minha intenção daquilo que eu quero, se eu quero residência, se eu quero refúgio, ou ainda se eu quero, estou passando de trânsito. At this sizable but streamlined reception center on the site of the town's football pitch, each NGO fulfills a specific, well-defined role, allocated because of its experience and capability. Partnership and good working relationships between the organizations and the authorities are key to its smooth running and success. A nossa equipe ela atua em diversas frentes, né? A gente está presente logo no posto de recepção e identificação, que é o controle migratório. A gente está lá para auxiliar as pessoas com informações e encaminhar casos de pessoas muito vulneráveis que possam surgir já nesse primeiro momento, quando elas acabam de pisar no Brasil. Então aqui a gente atua respondendo a essas pessoas que chegam aqui em alto grau de vulnerabilidade. Uma parceria muito importante que a gente tem aqui no contexto de Pacaraima, que é fundamental, realmente salva vidas, é o trabalho que a gente faz junto com o UFPA e o Exército da Salvação nessa, nesse encaminhamento de perfis de alta vulnerabilidade, que a gente identifica eles aqui logo que eles chegam na fronteira e aí a gente consegue mantê-los aqui no alojamento de trânsito, que é o BV-8, e daqui a gente consegue priorizá-los e lá eles podem acessar os serviços de proteção que são oferecidos pelo UFPA e o Exército da Salvação em Boa Vista. E o, o Fundo de População das Nações Unidas, para o contexto de emergência, ele está presente aqui com um mandato em três vertentes. Saúde sexual reprodutiva, violência baseada em gênero e direitos humanos com foco em juventude. Então, basicamente, o nosso trabalho aqui é o atendimento a mulheres gestantes, lactantes, pessoas com, com é, infecções sexualmente transmissíveis, HIV positivo, pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, seja sexual, verbal, física, psicológica. Today, hundreds of people are waiting to complete paperwork or register their family's own particular situation with the authorities. The atmosphere is calm, if a little tense, though frustrations do occasionally break through. Licenciado en enfermería. Y la parte social es de que hay demasiada pobreza. Ya se está viendo mucha pobreza. Este, anteriormente yo me podía comprar con una quincena un pantalón. Ahorita no me puedo comprar nada, ni siquiera un paquete de harina pan con una quincena, como profesional que soy. En Venezuela la vida está dura. Yo vivo con mi mamá, soy el sustento de hogar, ¿verdad? Yo soy el que salgo todos los días, diario, todos los días a la calle a buscar para comer. Porque en la, en, eh, lo que uno, allá lo poquito que uno agarra no da para nada. 
todo es caro, todo, la vida es dura. Entonces me dirijo hacia aquí a ver si me prestan el apoyo para yo operarme, a ponerme una prótesis de rodilla. Eh, mi carrera es licenciada en Administración de Desastres y Riesgos, pero ella no, no como tal la ejercía. La, bueno, yo estoy aquí desde el lunes de esta semana que está corriendo y decidí venir por las nuevas oportunidades que hay aquí en, que ofrece su país, Brasil, por territorio. Y allí en el bus nos, sucedimos, nos ocurrió una tragedia y nos dejaron sin nada. There is also a fully equipped field hospital able to address most medical issues. All new arrivals are offered a free yellow fever vaccination and sexual health advice. But the doctors and nurses here treat a variety of conditions, including supporting expectant mothers who have had no skilled support throughout pregnancy. Chronic illness is often encountered. Quem são os pacientes que aparecem para nós aqui? São de inúmeras patologias que acabam vindo da Venezuela para cá sem atendimento nenhum, porque lá está tudo muito precário. São pessoas que não fazem uso de medicação contínua e que acabam tendo problemas mais sérios, porque vai se agravando com o tempo. Eu tenho um número de 60 atendimentos dia, tá? 60 atendimentos dia, tanto que 60% são crianças. Tá? Então, crianças de todas as idades, né? desde bebês até adolescentes que vêm aqui para nós com diversas. While there is basic temporary overnight accommodation available here, Pacaraima is a very small town with no real prospects for Venezuelans who arrive here. The next significant settlement is the small city of Boa Vista, the regional capital of Roraima. But that is over 200 kilometers away, along a poorly maintained road that winds through the mountains and tracts of Amazonian rainforest. At best, it's a three-hour, bone-shaking bus ride, but many here can't afford the fare and have little option but to set out on foot, a three-day trek, or try to hitch a ride. This is a dangerous strategy, as it leaves travellers vulnerable to the risks of human trafficking. The Salvation Army encountered Pedro, Stefani and their four children about 25 kilometers into this arduous walk. They had no money at all and few possessions. Already they were exhausted. In view of their family's special needs, we arranged for transport into Boa Vista and ensured they had food and a bed for the night. While Boa Vista is the state capital of Roraima, the Salvation Army has not historically had a presence here. UNFPA's Jaime Nadal again. In Roraima, but it also comes with, uh, with, with a number of challenges and uh, is the low capacity installed in the, in the case of Roraima to, to, to respond to that situation. And that has meant that we had to build almost virtually from zero a response. Uh, and we had to call upon organizations that, like the Salvation Army, had a long, uh, long-standing you know, uh, track record of service in those big cities, in those capitals of Brazil, you know, Sao Paulo, Rio, etc., to deploy services in a context where they had not been present in the past. Mais ou menos cinco mil quilômetros entre São Paulo e Pacaraima. Isso dá para vocês uma dimensão do tamanho é, do país. Um, temos falado sobre os desafios de estar tão distante e a importância de termos um contato diário um, usando a, a tecnologia para podermos estar em contato com a nossa equipe que está aqui em Boa Vista. E de repente veio um chamado através de um grupo de, do, da Renas, que é uma organização que trabalha com é, obra social cristã, de pessoas que queriam se unir para fazer uma ação em Roraima. Uma casa de, de refúgio para mulheres em situação de violência, e também trabalhamos com a Igreja Metodista. 
e começamos então também, através de UNFPA, temos os convites dos é, abrigos para trabalharmos a metodologia claves devido à vulnerabilidade que as crianças é, possuíam dentro dos abrigos. Então começamos a trabalhar com o pessoal é, dos abrigos, a prevenção, é, a exploração sexual e a violência sexual de crianças e adolescentes. E aí trabalhamos também a prevenção aos maus tratos em famílias. Back in Boa Vista, there's good news for Pedro and family. Within 20 minutes of the Salvation Army's Bridges project, Casa Ponte's opening, a suitable specialist placement for families with disabled children had been found. After spending the morning working through a thorough assessment of needs and completing legally required paperwork with a Salvation Army social worker, Pedro, Stefani and the children are ready to move into their new home. Underscoring the importance of interagency connectedness and cooperation, Salvation Army Centre Manager, Lieutenant Jacqueline Silva, has been working with a Catholic charity, Angels de Luz, Angels of Light, to meet the family's needs. We have a team of medical, neuro, psychiatrists, we have a pediatra, clinic general, we have also three, four psychologists, and we are going to encourage him to the first step, which he came with a child with microcephalia. We are going to the first step to the clinic para a clínica geral, a clínica geral vai passar para a especialista de microcefalia, que é a neura, e após a gente vai entrar nos benefícios social dele. E vamos tentar agregar, junto com a outra equipe que nos trouxe ele, ver um local seguro após da estabilidade deles aqui. Most refugees coming to Boa Vista, however, arrive here at the Operation Welcome Reception Center. This is another multi-agency triage centre that is overseen by the Brazilian military. Captain Vargas, in charge of the operation, took time to show us around. Começa assim. O venezuelano imigrante ele chega é, e ele vai decidir se ele quer o refúgio, se ele quer a residência. É, em apoio. Então depois a Polícia Federal. Depois da Polícia Federal, ele vem para a sala da Receita Federal e faz o seu CPF. Depois disso, né, fez o CPF, ele tem que esperar três dias úteis até que vai fazer a carteira de trabalho, né, então no final do processo. É, terminou a carteira de trabalho, ele vai fazer o cadastro que é feito pelo, é o cadastro da ONU, que é executado pelo Acnur, ao fundo à esquerda, que a gente vai passar lá para olhar. E depois ele pode, é uma opção, ele pode solicitar o nosso processo de interiorização. From the reception center, specialist agencies, including the Salvation Army, are signposted and refugees are assigned where possible to one of the 10 abrigos, shelters, around the city. But there's not space for everyone. Here at the Santa Teresa shelter, a Salvation Army team member is leading a workshop for some of the residents. Work is undertaken in a number of camps, either to teach Portuguese to the Spanish-speaking Venezuelans, or to help refugees navigate the unfamiliar processes involved in accessing support services in Brazil. Carlos is one of today's participants. In Venezuela, before the economic crash, he was an up-and-coming film producer. Pero debido a la crisis económica y política que había en Venezuela, el sueldo que yo ganaba a través de esas actividades ya eso no era rentable para mí. Bueno, principalmente la situación económica en Venezuela hay, antes de yo venirme, hay una, una hiperinflación. O sea, lo que tú te ganabas en eh, un sueldo, eso se iba, se esfumaba. O sea, no era suficiente para nadie, ni siquiera creo que gente con muchísimo dinero no lograba darse una, una vida. Seguía allá, iba a tener un futuro oscuro. 
porque verdad que era fuerte, fuerte, fuerte la situación, fuerte. Melhor assim, porque a resposta deles também é na área psicológica, né? Tanto de é, saúde emocional, ajudar a fortalecer essa resiliência, né? Para poder eles seguir adiante e tudo isso. Ajudá-los a enxergar novas possibilidades. É, sendo um centro de atendimento psicossocial, são agências da ONU, né? Até porque quando a gente precisa lidar com a questão de interiorização, de abrigamento, a gente precisa acionar a CNU, a gente precisa acionar a OIM. A gente tem também parcerias com as redes locais. Então, quando a gente precisa de, da área de saúde, a gente precisa acionar os postos de saúde, né? A questão de saúde da, do, da cidade. É, a gente também trabalha com violência doméstica e a gente tem acionado muito tanto a polícia, né? Na patrulha... É, da, da Maria da Penha, quanto a gente tem acionado muito a Casa da Mulher Brasileira, que também são do governo local. Across town, at the site of a disused bus station, Gustavo is helping to lead another Salvation Army workshop. This session is also focusing on promoting good mental health. This is paramount in a context where refugees have lost so much that is familiar and consistent, and where loss and separation can so easily lead to anxiety and despair. Yo le dije un martes a mi mamá, mamá, me voy para Brasil. ¿Cuándo te vas? Me voy el jueves. El el mismo miércoles reuní un dinero rapidito que tenía guardado, vendí unas cosas y me vine para acá. Eh, estoy durmiendo en la en la calle. Pues. Yo duermo en la calle actualmente, o sea, aquí está la avenida Brasil, o sea, aquí cerca, en una construcción. Yo me enteré un día que simplemente vine a bañarme y yo pregunté, ¿qué están haciendo la recepción en las oficinas? Y me comentaron que estaban haciendo curso de portugués. Había visto los chalecos de las personas, o sea, del ejército de salvación. No pregunté ni me acerqué, yo pensé que iba a ser una restringida. Más un día, eh, cuando yo pregunté, yo me acerqué a ver, no, estaba en clase de portugués, portugués. Back at the Salvation Army's Bridges project, there is hope for one of the clients the staff have been working with for some time. Hulimar has been visiting the centre for four months since arriving in the country, but tomorrow she is starting a new phase of her life, rejoining her husband who has found work in Santa Catalina. Me dedicaba a operadora principal de una televisión local de la zona, eh, una televisión privada y que se dedicaba a algunos servicios públicos, asistencia social. Eh, la situación en Venezuela se puso demasiado difícil en sentido de alimentación, este, trabajo educación, este, por eso decidimos emigrar, pues, porque aquí estaba la situación muy complicada ya con los inmigrantes, porque hay demasiado, este, no conseguía trabajo, estábamos casi o peor que en Venezuela ya, por decirlo, porque por lo menos en Venezuela nosotros tenemos una casa, aquí no tenemos una casa, nos tocó dormir en la rodoviaria, esto andar en la calle, todas esas situaciones, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces una amiga de un abrigo, ella nos habló de la casa y nos hizo el favor de traer. Ahí fue cuando llegamos acá, comenzamos a, a hacer curso de portugués, luego yo me fui este, integrando un poco más en algunas otras actividades, por ejemplo, este de am Amigurumi, se le dice aquí, allá en Venezuela se dice crochet, este, cursos de muñeca, todo, o sea, varias actividades, manualidades y recreativas para la niña. Entonces, por eso lo ubiqué y por eso siempre estoy por acá. Y gracias a Dios que me encontró aquí personas maravillosas, <ríe> qué bueno. No, me han apoyado, me ha ayudado bastante, estoy muy contenta con eso, muy feliz porque eh, me han tratado como si fuéramos de como una familia y me han hecho sentir como que no tan solita aquí en este país luego de que mi esposo se fue 
mi hermano también se fue a otro estado más adelante de Brasil. Quedamos, como dicen aquí, sonciños, pero no tan sonciños porque gracias a la gente de aquí que de la Casa de Ejército de Salvación que nos ha apoyado bastante. Y le agradezco bastante, mucho, mucho, todo lo que han hecho por nosotros. The Salvation Army's Bridges Project has a particular focus on meeting the needs of women, children and vulnerable members of the LGBTQ community. It is a safe space where people can seek advice, meet with others, have consultations with social workers or other trained staff. People identifying as LGBTQ within the refugee community frequently encounter additional challenges. At this shelter at La Chife Salamo, which used to be the city's main sports centre, Operation Welcome is doing its best to ensure that all members of the Venezuelan community are welcomed and assured a place of safety. Mundo, siempre hay discriminación, siempre se escucha como que murmurando, como que o sea, lo, lo piado, lo piado. Bueno, me gusta que Brasil, porque nuestro derecho como comunidad LGTB se toma en cuenta, somos las trans, tenemos aquí una consideración, una consideración muy grande de diferencia de Venezuela, porque por lo menos en trabajo solamente nos toca trabajar peluquería o ser prostituta de noche, porque no, no trabajamos en tiendas, no podemos entrar a lugares como una amiga, en sitio, son prohibidos, e incluso somos golpeados de noche por, por, por personas que no nos aceptan como somos, porque creen que una es la homosexualidad no es At La Chife Salamo, at least, LGBTQ individuals are welcomed and trusted, often caring for some of the children in the evening as their parents work or take some time out. Este es mi hijo mayor, él tiene siete años, es más pequeñito, el otro está por ahí. Y aquí es donde nosotros compartimos. O sea, de Yanira, Gabriel y yo, aquí es donde nosotros compartimos, eh, hacemos, hacemos café. Hacemos café. Ah, Arriba, este, aquí está hay el depósito. Sí, no, porque estos sí, son unos porque... Ikea, pero como ellos no duermen arriba, aquí ponemos las cosas, o sea, los pañales, los papeles y eso. Eh, ¿Qué le puedo decir? Chiripa, mucha chiripa, si sí, hay bastante. Demasiada chiripa. Si vamos aquí, ni ropa tenía. Ni ropa. Por lo menos ella, yo sí tenía un poquito, pero a medida que nosotros estábamos a rodar, nos robaron, se robaron más, 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 Los brasileros nos ayudaban bastante cuando estábamos en la calle, nos ayudaban. Se gusta esa mujer. Y aquí nosotros compartimos. Ah, este es mi otro hijo. Tiene 10. Hola. It's Diaz das Crianças, Brazil's National Children's Day and a public holiday. From the biggest cities to the smallest villages, this is a nationwide celebration of children. Partying is obligatory. And so, to introduce around 150 Venezuelan families to this very Brazilian culture, the Salvation Army's Bridges Project is throwing its doors open for a morning of games, singing, dancing, face painting, trampolining and fun. And of course, some traditional Brazilian food. From the youngest child to the most bewildered parent, everyone is having a good time. De verdad, no tengo nada que decirte. Yo, yo no voy a ayudar, incluso los niños. 
los niños estaban estudiando allá y como no vivimos, no estaban, estaban en la rúa, no, no estaban estudiando. Y ellos nos ayudaron con las vagas de los niños de la escuela, de verdad, quisieron, nos ayudaron en muchas cosas, en alimentos para los niños, nos daban leche para los niños, o sea que de verdad no tengo nada que decir del Ejército de Salvación, es una organización que está bien completa. De ahí ya este, esta casa de verdad se ha convertido en nuestra casa, en nuestra casa. A pesar de que hasta hoy ya casi un mes viviendo en la calle. Bueno, le damos gracias a Dios por esta casa, que es una casa de bendición, que nos han ayudado aquí, pues, a que no pase el día, no toma baño, nos dan alimento, y aquí lavamos. Juliana is a volunteer here at the Bridges Project. Here's part of her story. I fui estudié para ser asistente social, solo que no culminé la tesis. Y en Venezuela yo era para hacer cirugía cesárea de Victoria. Ahí yo tenía que comprar hasta la aguja para utilizar para ser utilizada en el quirófano y realmente no tenía nada para esa fecha. Mi hermana comenzó, no, tú tienes que salir ahora, tienes que salir ya porque tu hija no puede nacer aquí, porque puedes hasta morir en un hospital porque no tienen recursos. Y Fabián estaba muy delgado, muy flaco allá porque no comía casa. Y ahí decidimos salir, ahí en esa casa donde yo fui acolhida por fraternidad. Y el día, un día que yo retorné en la maternidad, Yo sabía que ellos hacían algunas actividades ahí. Mi hijo estaba solo en la casa y estaba prácticamente acompañado por ellos en una actividad. En ese momento yo tuve una información. Me dijeron, no quieres hacer tu currículum porque podrías colocar tu, tu formación, lo que tú sabes hacer, tu experiencia. El ejército de salvación iba a abrir una casa y yo consigné mi currículum. Pasé la entrevista. El día que me dieron la información, yo estaba en el cuarto donde yo dormía. Grité sin poder gritar, más grité muy feliz porque fue una respuesta que yo estaba esperando a muchas cosas y ese era el inicio de dar esas respuestas. Entonces ese día hasta hoy yo comencé a ser parte de una institución tan grande como los Ejército de Salvación, trabajando como educadora social. Actualmente sigo siendo, solo que hoy estoy de mí. As well as volunteers, centre manager Giacolini is supported by local churches. This one chose to knock down part of its boundary wall to enable the adjacent shelter to be enlarged. Salvation Army personnel from Central and South America have been deployed on short-term secondments to provide much needed Spanish language support. Realmente es bueno poder escuchar a las personas. Y cuando venía para Brasil, mi pensamiento era bueno, no hablo no hablo portugués, no voy a poder ayudar mucho. Pero el hecho de poder estar conversando con muchos venezolanos y que ellos estén a gusto, eh, entiendo que el escuchar hace mucho bien. Eh, el escuchar que pasan hambre, que están en la calle viviendo, familias, niños, a veces mujeres embarazadas en la calle. Over at Anjos de Luz, it's clear that Pedro, Stefani and their children are getting into the spirit of Dia da Crianças. After just a few days, they're starting to become accustomed to a new way of life. Bien, me siento bien, agradecido, aquí pasando la vida con los niños, disfrutando. ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es el separado? 
¿Cómo se siente hoy? Bien. ¿Está gustando de, de la fiesta? ¿Sí? ¿Qué están haciendo en la fiesta? Acá. ¿Qué está haciendo? Jugando. ¿Qué más? Comiendo. ¿Comiendo qué? Disfrutando. ¿Están felices? But Boa Vista is not the only project addressing the needs of displaced people in Brazil. Although it has faded from public awareness, people are still emigrating from Haiti, 10 years after the devastating earthquake there. In Joinville, a town in southern Brazil, founded by German immigrants and with a European character that persists to this day, Haitian migrants are trickling in to join the community. Captain Paula Mendes is the centre manager of the Salvation Army's Centro Integrado João de Paula. O nosso programa com com imigrantes e refugiados, ele é um programa de garantia é, de direitos. Então a gente procura é, orientá-los nas questões legais da cidade do país, nas nas redes de serviços como hospitais, posto de saúde, polícia, alguma orientação jurídica que eles necessitem. Mas a gente também desenvolve oficinas práticas. Então hoje a gente tem é, oficinas de corte e costura, a gente tem oficinas de inclusão digital e a gente tem é, uma oficina também de português, aulas de português. Offering a diverse weekly program to address the needs of refugees at different stages, today's activities include tailoring and digital literacy. Anna volunteers with the Salvation Army each Saturday to provide bespoke IT training. Meu nome é Ana e eu sou suporte técnico de System Center na área de TI. Sou suporte técnico de TI. Aqui eu dou aula de inclusão digital básico, na informática básica para eles se ambientarem. É que a gente aqui enquanto cultura tem isso como básico, então Vai ajudar eles na parte de pegar emprego, na parte de se virar mesmo, porque muita coisa aqui, como trabalho, tem contato com computação, né? A gente deixa a informática, bom, sempre me explica as coisas com a informática, mas como assim, como fiz, fiz meu um trabalho tudo, e vai dar o seu semana, fiz meu um trabalho. Eu aprendo por escrever, eu aprendo por aprender por ou é que vous faites CV, vous faites CV. A vous ça m'apprend quelques 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 et dans clavier hein, comment pour faire A avec accent, comment pour écrire, moi apprend tout ça dans Excel. As in Boa Vista, the center in Joinville also strives to address Portuguese language learning, a fundamental life skill for migrants, most of whom here are French Creole speakers. Et puis moi j'ai profité occasion moi venir dans coup portugais et puis là moi joine opportunité pour moi apprendre coude professeur yo aider nous en pile bon ici a c'est c'est une grande opportunité que nous même haïtien nous joine yo accueillir nous bien yo ba nous opportunité pour nous apprendre en pile l'autre bagaille euh nom c'est Wilmi moi j'ai 14 mois ici et m'a pas de possibilité pour me apprendre portugais en pile difficulté et me croire connia m'a pas prendre portugais et me senti bien quoi aller bien passé et m'a félicité professeur yo and in Joinville just as in Boa Vista food and time shared together in laughter and companionship is vital in integrating people into the community se a gente for comparar a a situação é, do imigrante haitiano com o imigrante venezuelano, a gente pode ver algumas algumas diferenças. A primeira delas é que, é, como a questão da Venezuela é mais recente, o refugiado venezuelano ele já ele consegue é, ser categorizado como refugiado e, por causa disso, algumas facilidades acabam acontecendo. né é, O haitiano, no caso, ele não consegue... É, o status de refugiado porque o que aconteceu no Haiti foi um desastre natural e o desastre natural ele não é considerado motivo para você solicitar refúgio então eles são é, apenas imigrantes e por causa disso eles lidam com uma série de dificuldades que talvez é, no caso dos venezuelanos é, acabam tendo mais facilidade de acesso 
The Salvation Army is privileged to be in a position to walk alongside people going through life-changing circumstances. We are in it for the long haul. We do it because we are needed. We do it because we genuinely care. But what are the hopes and dreams of the refugees we serve? Let's leave the final words to them. Esa pregunta para mí actualmente se torna un poco difícil responder. Porque sé que quiero que sé que quiero, sé que voy a quedarme en Brasil, ¿cierto? Porque no da para retornar para Venezuela actualmente por la situación económica. Y no puedo colocar en riesgo a mis hijos. Quiero comenzar a estudiar terminar mi TCC, mi tesis, y sé que hay mejores cosas para mí todavía. El sueño mío aquí en Brasil es eh, mejorar mi vida. Y ah, yo, yo sé que yo mejorando mi vida, yo puedo mejorar la vida de mi familia que está en Venezuela. Supliendo mis necesidades y las necesidades que tiene mi familia. Quiero ponerme mi prótesis de rodilla para yo pararme en el taxi de ruedas. Ya tengo dos años montado en el taxi de ruedas y no... no... Me siento, quiero, quiero, quiero pararme esta silla rueda para trabajar. Para, para. Eh, cantante. Quiero ser una mujer exitosa, solo eso. Darle una mejor calidad de vida a mis hijas, a mi madre. Trabajar, seguir más adelante, como hacer como todo que me viene para ayudar a nuestra familia que quedó allá en Venezuela. Mi sueño como sí. tal es emprenderme acá en este país, conocerlos bien. Este, tratar de adaptarme lo máximo que pueda cuanto a su gente, su cultura. Y sí, sí, o sea, y mi meta, mi sueño es regresar a mi país. Bueno, mi sueño para mi vida es um, sencillo, pues la verdad, poder tener una vida tranquila, por así decir, una vida en paz, llevar una vida con calma, eh, poder, poder este despreocuparme una vez que tenga una cierta edad, estar tra tranquilo y relajado. Pues, como dirían los brasileños, explicar con calma de, darle una de haberle dado la tranquilidad a mi, a mi madre y haberle podido ayudar a mi hermana. Pues. Más de lo que se pudo haber ayudado, más de lo que pudo haber ayudado en Venezuela. Y yo de todo corazón quisiera de verdad que Venezuela se mejorara. Y yo poder ver esa Venezuela que antes me decían que era bonita, que era próspera, que todo el mundo iba a visitar y la gente que la recibía con los brazos abiertos. El perico en el conuco, la totuma en el corral y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando paso un alcaraván Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale para allá Para allá, para afuera porque no le gusta pelear Que si no, que hice yo, que si no, que tú Te vieron que llevabas cafecito al morisechal Y que Pedro en los maizales sus espigas reventaba y esa noche la luna se puso bonita y clarita que hasta el perro se asusta si pasa alguna al caraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal.